ポーランドのあやこキッチンにようこそ私の名前はあやこガチャクです2016年にポーランドに移住し昨年ポーランド人の旦那と結婚しました私がポーランドに来て何が大変だったっていうともちろん言葉もそうなんですけどやはり食文化の違いで日本食を作ろうと思ってもなかなかうまく材料が手に入らなかったり結構作るのに苦労するんですね大変なのは今もそんなに変わらないんですけどでもやっぱり美味しいご飯を食べたいと思ったら頑張って作るしかないです私のチャンネルでは私が今までポーランドで4年間培ってきた知識と経験を生かしたレシピあと私は元パティシエですので美味しいお菓子の作り方などもどんどん紹介していけたらいいなと思っていますそれでは第1回目あやこキッチン餃子の作り方ですがみじん切りできましたら塩約 5g ぐらい入れて全体になじませます全体になじんだと思ったらこれで30分ぐらい放置しますそれでは続いて青ネギ切っていきます青ネギのここら辺ですね頭の方の上の部分の内側ら辺に結構土がついてることがあるのでこれ一個一個剥がしながら洗った方がいいですこれ洗いましたこちらはポーランドの片栗粉です。クロビアウケミアチャーナってポテトスターチって書いてあるんですけど、日本じゃんってなると思うんですけど、日本で売ってる安い片栗粉というのはほぼじゃがいもの澱粉です。だからこれ日本で売ってる片栗粉と何ら変わりはないです。豚肉に調味料入れていきます。こちら、醤油、オイスターソース、白ワイン、または酒。ポーランドでなかなか酒って手に入りませんから白ワインで代用してます、はい、こちらごま油塩砂糖片栗粉はい、胡椒は自分が好きなだけ入れてくださいニンニクと生姜をすりおろしますですけどだんだん練っていくうちに粘り気が出てきますのでしっかり粘り気が出るまで混ぜます。お塩をして三十分ぐらい置いた白菜です。じわーって水気が出てるのわかりますか？これを切っていきます。両手でギュッと絞っていきます。なるべく水分出し切ります。だいたい水気が切れたなと思ったらお肉の方に入れてきます。こちらの青ネギも入れていきますそしたら全体が綺麗に均一になじむまで混ぜていきますねこれで餃子の種の完成です餃子作りに欠かせない材料の一つに小麦粉がありますよね小麦粉について少し説明をしていきたいと思うんですけどこちらモンクプシェンナって書いてあるのが小麦粉になりますでここに TYP450 と書いてありますよねこの400番台の
数字のものが剥離機構になりますそしてここに TYP650 と書いてあるのが強力機構になりますコーラムに売ってる小麦粉は400番台から600番台で売ってるものがほとんどなんですけどスーパーの棚にはいろんなメーカーのいろんな番号の小麦粉が売っています剥離機構が欲しいと思えば400番台のもの強力粉が欲しいと思えば600番台のものを選ぶようにしてくださいもし中力粉が欲しいとなったらこれ半々で割れば大体中力粉になりますもちろん500番台の小麦粉もコーラムに売っています餃子の生地を作っていきますこちら薄力粉と強力粉半々に入ったものに塩を入れますこちら熱湯です熱湯を注ぎますねお箸でガーッと混ぜますで生地がこういう風にボロボロの状態になってきたら手でなじませます餃子の皮がある程度まとまりました全体にラップをしてこのまま30分ほど寝かせますこの分量で48個分取れます少し形を整えて棒状に伸ばしていきますこの棒状に伸ばしたのをさらに12分割です。最初真ん中に切り込み入れて、4分の1にするんですね。そしたら、それぞれを3分の1に切ります。はい、生地が12等分になりました。今度、片栗粉をまぶしていきます。この12分の1にした生地を、ある程度、指の腹で押して、生地を丸く平らにしていきますある程度伸びたら今度は綿棒に切り替えてなるべく丸く伸ばしていきます少し生地を回転させながら伸ばすのがコツですだいたい直径10センチぐらいの丸にします餃子の皮の真ん中にあんを置きますねあこれちょっと多いですねだいたいこのぐらいですそしたらこの餃子の皮の上半分に水をつけますねそしたら閉じていくんですけれども折りたたんでここで一回ひだ作るんですねしたらくっつけるひだを作ってくっつけるひだをもう一回作ってくっつけるのを繰り返してこれ最後までいきますはいこれで閉じましたけど一番大事なのがここですねここに隙間があると焼いてる最中にこの穴から美味しいジュースが出てちゃうんですよだからここの隙間をぴっちり閉じてあげますもし粉が多くてくっつかないなと思ったら水でくっつけてあげてくださいこちら餃子が包み終わりました。本日餃子を食べない分は全部冷凍庫に入れてください。今餃子の裏がこのぐらい綺麗なきつね色になりましたねそしたらお湯を入れますよ大体いい餃子の3分の1が浸かるぐらいですねこれで大体いい 100ml ぐらいですそしたら蓋をします餃子を蒸し焼きにしてあげますはい、全体に水分が抜けてきましたので最後に強火にして香りづけのごま油を垂らします
ご視聴くださりどうもありがとうございますこの動画が良かったらいいねとよかったらチャンネル登録もお願いします。